So, ang unang-una natin gagawin is magdrawing tayo ng vertical and horizontal lines for our guidelines for us to get the exact shape of the eyes. So, kung napapansin nyo po, light sketch muna ang aking ginagawa para at the end, hindi po tayo mahirapan magbura. Para ma-achieve natin yung pagka-realistic ng drawing, kailangan natin magkaroon ng wide range of values. Ayan, inuumpisahan ko na pong sketch ang kilay. Kung napapansin nyo is light sketch mo na ako. Hindi mo na ako nagda-dark. So, ginagamitan ko na ng charcoal pencil. Yung charcoal pencil po na gamit ko is diamond charcoal pencil na available din po ito sa ano sa Pandayan and National Bookstore. So binili ko po ito sa ano sa Pandayan worth of 13 pesos lang. So yung brush na ginagamit ko is makeup brush ng aking kapatid. Ayan, ginagamitan ko na po ng charcoal powder para i-blend yung eyeball para magbukha siyang realistic talaga. Ayan, tsaga-tsaga lang sa pag-blend. So yung ginagamit ko na yan is kneaded eraser. Yung pinambura ko kanina sa eyeball. Yung gagamitin po natin na brush is soft lang. Huwag yung hard kasi madumi siya mag-blend. Yung magandang lapis din na pang-sketch is yung hard pencil. Kasi malinis, very sharp, and light lines lang which are great for sketching. Especially for architectural drawings, product sketches. Ang hindi naman kagandahan dito sa hard pencils na to is very difficult to blend and smudge. So we must very careful when shading or outlining with sharp hard pencils because they can leave deep indents in your paper which are very difficult to cover up. Mostly na ginagamit ko din na pencil is yung soft pencils kasi nagpo-produce sila ng dull and dark lines which are easy to blend. Ayan, inuumpisahan ko na pong sketch yung hair ng kilay. Yung ginagamit ko po na pang sketch is yung diamond charcoal pencil and then niblend ko po using soft brush. So yung ginamit ko po sa eyeball niya na parang may ref na may reflection is ginamitan ko lang siya ng ano ng pencil eraser. So mostly kasi sa mga artist is ginagamitan ng correctional fluid or yung white signo para lalo siyang mag mukhang realistic talaga
Kung prefer niyo naman na gumamit ng isang pencil lang is sinasuggest ko sa inyo na gumamit na lang ng 2B, 3B or 4B pencils. So kailangan pa sa shading. Napaka-importante ito kasi nagpo-produce ito ng value of lights as it interacts with the form. Mas din na ginagamit ko na is yung charcoal powder kasi puro blend na lang naman Sa so, napapansin nyo, hindi na po ako gumagamit ng mga B pencils. Yung ginagamit ko na lang po is yung diamond charcoal pencil na lang. So, ang pinaka-importante po sa, sa shadings is layer-layer lang. Huwag mong biglain i-dark. Kasi once na binigla mo ni dark, meron yung mga highlights na importante yung ma-emphasize. Mahihirapan ka pong mag-highlights na later on. So, yung ginagamit ko po na pang highlights is yung needed eraser. Yung parang clay siya, tignan. So yung ginagamit ko po na pang highlights dyan is yung pencil eraser.
So yung ginagamit ko po na pencil para maglagay ng mga ugat sa mga mata is yung pinang-sketch ko kanina na mechanical pencil. Yung kapal po ng lead niya is 0.5. So, ayan. Nag-highlights na rin ako sa kilay niya. So, ayan, patapos na. Konting highlights, highlights na lang. Blend. Blend. 